আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আমি মোহাম্মদ জাবেদ ইকবাল ইকবাল ব্লগে আপনাদেরকে স্বাগত আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি অনেকদিন ধরে ভাবতেছিলাম যে আমার হিরো হাঙ্কের একটা রিভিউ ভিডিও দিব কিন্তু আসলে সময় করে দেওয়া হচ্ছিল না আজকে একটু সময় পাইছি এই জন্য আজকে ভিডিওটা দেওয়ার চেষ্টা করতেছি আমি আমার এই হিরো হাঙ্কটা কিনছিলাম হলো দুই হাজার সতেরোর নভেম্বরের পাঁচ তারিখে চট্টগ্রামের মুরাদপুরের নীলয় মোটর্সের হিরো শোরুম যেটা আছে ওখান থেকে আমি নিছিলাম আমার প্রাইস পড়ছিল এক লাখ ষাট হাজার টাকা আর কাগজের জন্য লাগছিল চোদ্দ হাজার পাঁচশো টাকা টোটাল আমার খরচ হচ্ছে এক লাখ চুয়াত্তর হাজার পাঁচশো টাকা আমার বাইকটার কালারটা হলো ম্যাপেল ব্রাউন আমি যদি আপনাকে হিরো হাঙ্ক সম্বন্ধে একটা বেসিক ধারণা দিতে চাই তাহলে বলতে হবে হিরো হাঙ্ক হল ইন্ডিয়ার হিরো কোম্পানির একশো পঞ্চাশ সিসির একটা মোটরসাইকেল এই মোটরসাইকেলের পাঁচটা গিয়ার আছে হাঙ্কের পাঁচটা গিয়ার আছে এরপরে এর যে ট্যাঙ্কি আছে ফুয়েল ট্যাঙ্কি এই ট্যাঙ্কিতে আপনার পনেরো লিটারের বেশি পেট্রোল বা অক্সিজেন ধরে এর যে দুটা সামনে বা এবং পিছনের চাকায় যে টায়ার ইউজ করছে সেটা হলো এম আর এফ এর টিউবলেস টায়ার এর সামনে পিছনে যে ব্রেক আছে সেটাতে ডিস্ক ব্রেক ইউজ করা হয়েছে সামনেও ডিস্ক ব্রেক পিছনেও ডিস্ক ব্রেক বাইকটার ওজন হল একশো ছেচল্লিশ কেজি প্লাস এর যে ইঞ্জিন অয়েল আছে মোবিল এ বাইকটাতে এক লিটার মোবিল লাগে মাইলেজের কথা যদি বলি তাহলে সিটিতে তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার যায় পার লিটারে আর হাইওয়েতে যদি চালানো হয় তাহলে পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ কিলোমিটার যায় পার লিটারে টপ স্পিডের কথা যদি বলি আমার এই বাইকে আমি এই পর্যন্ত হাইয়েস্ট একশো কিলোমিটার পার আওয়ার তুলতে পারছিলাম তাও কি ঢাকা চট্টগ্রাম রোডে বারাউলিয়া থেকে আসার সময় এমনি আরও তোলা যাইতো কিন্তু ওরকম পরিস্থিতি পাই নাই বা গাড়ি চলে আসছিল বা ফাঁকা পাই নাই এই জন্য তুলতে পারি নাই আমি এই আমার হিরো হাঙ্কটার প্রায় দেড় বছর ধরে চালাচ্ছি আমার চার কিলোমিটার ক্রস হয়েছে আসলে আমার বাসা থেকে আমার অফিস খুব কাছে তো মানে আমার অফিসে যাওয়া আসা মিলে ছয় কিলোমিটার ছয় কিলোমিটার হয় ছয় কিলোমিটার লাগে এই জন্য আমার আসলে খুব একটা বেশি লং টাইম ধরে বাইক চালানো হয় না এই যদি শুধু ঘুরতে টুরতে যাই বা যদি কখনো কোনো কাজে যাই সেই সময় যা একটু বেশি চালানো হয় এছাড়া নর্মালি অফিসে যাওয়া আসার জন্য আমার বাইকটা খুব অল্পই চালানো হয় এই জন্য দেড় বছর ধরে আমার চার হাজার পাঁচশো কিলোমিটার চলছে তো এই যে চার হাজার পাঁচশো কিলোমিটার চালাতে যে আমার যে অভিজ্ঞতাটা হয়েছে সেটা জাস্ট আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করতে যাচ্ছি আর কি ধরেন যে পজিটিভ আর নেগেটিভ আমার কাছে কোনটা ভালো লাগছে কোনটা খারাপ লাগছে এই জাতীয় কথাবার্তাগুলো একটু বলতেছি তো যদি পজিটিভ নেগেটিভের কথা বলি ফার্স্টে আমি কিছু নেগেটিভ বলি আমার কাছে যেগুলো নেগেটিভ লাগছে লাগছে সেটার ভিতরে এর চাকা পিছনের চাকাটা আমার কাছে চিকন মনে হয়েছে পিছনের চাকা যদি একটু মোটা হইতো তাহলে বাইকটা দেখতেও সুন্দর লাগতো আর চালায় হয়তো বা একটু বেশি আরাম হতো এরপরে যে মিটার আছে এই মিটারে গিয়ার শো করে না কোন কত নম্বর গিয়ারে আছে এটা মিটার দেখে বোঝা যায় না মিটারে এটা নোটিফিকেশন নাই এটা থাকলে একটু উপকার হইতো পিছনের চাকার এক্সট্রা মাঠঘাটটা নাই এই কারণে বৃষ্টি বর্ষাকালে বৃষ্টির পানি কাদা একটু কাদার বিরুদ্ধে চালাইলে বা একটু ওই পানির বিরুদ্ধে চালাইলে পানি কাদা পুরা সিটের নিচে দিয়া ছড়ায় যায় ছিটায় যায় পায়ে লাগে বা সাইডে সাইডে লাগে এরপরে হর্ন এর হর্ন হইল একটা সিঙ্গেল হর্ন এই কারণে এই কারণে ধরেন যে এর সাউন্ড একটু কম ডবল হর্ন হইলে একটু ভালো হইতো এর হেডলাইটটা হইল এসি ইঞ্জিনের পিক আপের সাথে সাথে বাড়ে আবার পিক আপ কমে গেলে কমে তো এইটা একটা সমস্যা ধরেন যে আপনি 
আসতে চালায় যদি আলো বেশি চান ওটা মুশকিল আর একটা আমার কাছে যেটা লাগছে সেটা হলো যে সিগনাল লাইটের যে সুইচ আছে এগুলো মনে হচ্ছে একটু নড় মানে একটু নরম মানে যে জিনিসটা রেগুলার ইউজ হবে ওই অনুযায়ী ওইটা মজবুত না আর এটার যে ডিস্ক আছে ডিস্কগুলো আমার কাছে একটু ছোট বা একটু চিকন মনে হয়েছে এটা যদি একটু পুরু বা একটু বড় হইতো তাহলে মনে হয় যেন আর একটু স্ট্রেংথ বাড়তো যাই হোক এই নেগেটিভ সাইডগুলা আমার কাছে নেগেটিভ লাগছে কিন্তু হিরো কোম্পানি হয়তো বা তার দামকে কমানোর জন্য এইগুলাই ইউজ করা লাগছে হয়তো বা সে যদি এগুলোকে চেঞ্জ করতো তাহলে এটা দামটা আরও অনেক বেড়ে যেত সে দামটাকে কম রাখার জন্য হয়তো বা এই ম্যাটেরিয়ালগুলো ইউজ করছে যাই হোক এগুলো চেঞ্জ করে টাকা এক্সট্রা টাকা খরচ করে এগুলো চেঞ্জ করা যায় যেমন চাকা চেঞ্জ করা যায় এরপরে আপনার এই হর্ন লাগানো যায় হেডলাইট চেঞ্জ করা যায় হেডলাইট এসি থেকে ডিসি করা যায় এরপরে সুইচ চেঞ্জ করা যায় মোটামুটি সব একটু সব কিছুই চেঞ্জ করা যায় এরপরে আমি আসলাম পজিটিভ সাইডগুলোতে পজিটিভ সাইডগুলোতে আসলে ফার্স্টে এটা যে প্রাইস এটা খুব ভালো লাগছে আমার কাছে এই ধরনের যে একশো পঞ্চাশ সিসির একটা গাড়ি এবং সব ধরনের ফ্যাসিলিটি মোটামুটি আছে একটা দেখতেও সুন্দর চালাইতেও আরাম এরপরে আপনার যত ফ্যাসিলিটি আছে সব সহ একশো পঞ্চাশ সিসির গাড়ি হিসেবে সেটার দাম যেটা রাখতেছে এক লাখ ষাট বা দেড় লাখ টাকা সেটা আমার কাছে অনেক কমই লাগছে অন্য অন্য একশো পঞ্চাশ সিসি গাড়ির তুলনা দামটা ভালো এরপর গাড়িটা ওজনটা বেশি এটা একটা পজিটিভ ধারণা এই কাজ মানে যেমন একশো ওজনটা একটু বেশি হওয়াতে যখন স্পিড বেশি হয় তখন একটা ভাইব্রেটর ভাইব্রেশনটা কম হয় খুব একটা বেশি ভাইব্রেশন হয় না বাতাসে ও ধরনের ধাক্কা মারতে পারে না খুব একটা বেশি ধাক্কা লাগে না এরপরে সিটটা অনেক চওড়া সিট চওড়া হওয়াতে অনেক লং টাইম বসে থাকলেও খারাপ লাগে না এবং আমরা যারা একটু মোটা মানুষ আছি আমাদেরও বসতে একটু ভালো লাগে মানে কমফোর্ট ফিল করি আর কি সিট বসা এই জন্য পিছনে যে বসে পিলিয়ন যাকে বলি আমরা উনিও পিলিয়নও এরকমভাবে পিছনে যে বসবে সেও কমফোর্ট ফিল করবে এরপরে আসে যেটা চেইন কভার এই গাড়িতে চেইনে যেহেতু কভার আছে এটা একটা পজিটিভ এই জন্য চেইনটা আপনার ময়লা কম হয় চেনের ভিতরে কোনো কাপড় চাপড় বা কিছু আটকায় যাওয়ার সম্ভাবনাটা থাকে না এই চেইন কভার থাকাতে আপনার সুবিধা এরপরে যেটা আমার একটা ভালো লাগছে যে এর পার্টসগুলো যেহেতু ইন্ডিয়ান মোটরসাইকেল এটা এর পার্টসগুলো অ্যাভেলেবেল এবং এর সার্ভিস সেন্টার অ্যাভেলেবেল সার্ভিস সেন্টারে এর পার্টসগুলো অ্যাভেলেবেল ভালো আর আমি যে এরকম চৌমোহনি চট্টগ্রামের চৌমোহনিতে বা আমি যে মুরাদপুরে যে গেছি সার্ভিস সেন্টারে এদের অ্যাটিচিউড বা এদের সার্ভিস মোটামুটি ভালো আপনি বৈশাখ কমফোর্ট ফিল করছে অনেক ঘন ধরে চালালে এই হয় না যেমন কুজা হয়ে চালানো লাগে না সোজা আপনি বসে রয়েছেন যে মনে হবে যে ওনাকে সোজা হয়ে বসে আসেন মানে স্পেশালভাবে যে আপনি একটা আজাবের ভিতরে আসেন বা আপনি যে গাড়ি চালানোর যে কষ্ট ওই কষ্টটা এখন ফিল হয় না ভালো লাগে বসলে কমফোর্ট ফিল হয় এটা হলো সবচেয়ে বড় কথা আর এটা হলো যে এটাতে তেল ধরে পনেরো লিটারের বেশি এটা ভালো একবার তেল ভরলে মশলা দিলে অনেক পুরো যদি ফুল ট্যাঙ্কি করে ফেলেন তাহলে অনেক অনেকক্ষণ অনেক ইউজ করা যাবে রিভিউ ভিডিও হিসেবে এটা আমি ছিল আমার ফার্স্ট ভিডিও জানি না আপনাদের কাছে কেমন লাগছে আর যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে তাহলে কমেন্টে একটু জানাবেন তাহলে আমি পরবর্তী ভিডিওতে ইনশাল্লাহ এটা শুধরে নিব আর যদি আমার এই ভিডিওটা আপনাদের একটু হলেও ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক দিবেন আর যদি ভবিষ্যতে আমার ভিডিওটি দেখতে মনে চায় তাহলে একটু সাবস্ক্রাইব করবেন এই আর কি তাহলে আজকে এ পর্যন্ত